Hola amigos, ¿qué tal? Soy yo, Catherine Ibero, desde Rusia, con amor. Hoy me gustaría que hablemos sobre una canción muy polémica, que se llama Patria y Vida, que fue publicada solo una semana atrás y ya ganó mucha popularidad entre la gente. Es una canción de un grupo de artistas cubanos que fue duramente criticada por el gobierno de la Habana. Os dejo el enlace aquí a esta canción para que la escuchéis. Y a mí me gusta muchísimo esa canción. Me parece muy inspirador y puedo decir que al escucharla tengo la piel de gallina. Y puedo sentir con mi corazón los sentimientos del pueblo cubano a través de la letra y música que nos trae esa canción. Mucha gente de todo el mundo también deja sus comentarios para soportar los cantantes y expresar su apoyo a la gente cubana. Yo de mi parte también os mando un saludo gigante a toda la gente de Cuba. Mucha fuerza a Cuba y a su gente. Y pues, a todos mis suscriptores de los países diferentes, os invito a discutir y expresar vuestra opinión en los comentarios bajo de mi vídeo. Y también os recuerdo que los enlaces para mis otras redes sociales están en la descripción de este vídeo, así que buscadme en Instagram. Telegram, página de Facebook y TikTok. Y porfa, dame like a este vídeo ahora para promoverlo y hacer que más gente lo vea. Y si estáis listos, adelante. Soy el fuego que... La canción Patria y Vida llevó al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, a tuitear tres veces. También hizo que la televisión estatal de la isla convocara a los cubanos a aplaudir y cantar el himno nacional el jueves y que los medios oficiales le dedicaran páginas enteras de críticas y largos minutos de televisión desde el miércoles. Patria y Vida es un tema que cuestiona al gobierno del país comunista y denuncia la situación política y económica que atraviesa Cuba hoy día. Compuesto por afamados artistas cubanos como Yotuel Romero, Descemer Bueno, el dúo Gente de Zona y los raperos Michael Osorbo y el Funky, el tema superó el millón de reproducciones en YouTube en menos de 72 horas y se volvió viral en varias redes sociales en Cuba. Casi desde su publicación conllevó también a una área de respuesta de las autoridades que lo han calificado de trapero y cobarde y han llamado a sus autores ratas y mercenarios. Claro, cada gobierno dice lo mismo cuando alguien encuentra y aprieta a su punto de dolor. No es habitual que tantas autoridades y medios oficiales reaccionen al unísono solo por una canción como ocurrió ahora. Así se canta a la patria, vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante y soy feliz porque soy gigante. Escribió como parte de tweets Díaz Canel en referencia a un conocido tema del trovador Silvio Rodríguez. Pero vamos a analizar por qué causa tanta controversia la canción Patria y Vida. Según se desprende de la mayoría de las críticas del gobierno y sus medios, entre los elementos que provocaron mayor molestia están su letra crítica con el oficialismo, algunas de las imágenes que muestra el videoclip, a saber las imágenes de protestas y represión en la isla, la participación de algunos músicos que antes defendieron el sistema y de otros que siempre lo han cuestionado. Algunos de ellos miembros del contestatario movimiento San Isidro que realizaron una huelga de hambre en noviembre pasado. Producida entre La Habana y Miami, Patria y Vida cuestiona algunos de los problemas sociales más urgentes que atraviesa la isla, desde la situación de la vivienda hasta el exilio o la carencia de alimentos. Bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en las casas las cazuelas ya no tienen jama, canta Romero. Publicidad de un paraíso en Varadero mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron, dice también la letra de la canción. El tema luego se abre a asuntos más políticos hasta abogar por un cambio en la isla. Ya ustedes están sobrando, ya no le queda, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando, dice la canción. Sin embargo, uno de los versos que mayor molestia provocó en el gobierno es uno en el que los músicos piden cambiar una consigna que hizo popular Fidel Castro en la década de 1960. Patria o muerte. No más mentiras, mi pueblo pide libertad. No más doctrinas, ya no gritemos patria y muerte, sino 
patria y vida, dice la canción. El tema cuestiona además las nuevas medidas económicas que ha tomado el gobierno para sacar a flote las finanzas de la isla en medio de la crisis. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa, cambiando al Che Guevara y a Marti por la divisa? Dice la canción en alusión a la dolarización que vive la isla. En una de las primeras reacciones, el exministro de Cultura de Cuba y actual presidente de Casa de las Américas, Abel Pietro, calificó la canción como un panfleto musical y un intento de entorpecer un un potencial acercamiento entre el gobierno de Biden y la Habana. Este tipo dijo, los grupos financiados en el exterior y en la isla advierten que si existiera de algún modo un acercamiento civilizado entre los dos países, eso supondría el fin de sus empleos y es realmente muy grotesco que una supuesta bandera de la vida sea levantada desde territorio norteamericano. Una crítica similar utilizaron varios ministros del gobierno, instituciones oficiales y el propio presidente. Díaz Canel escribió este texto en referencia a la convocatoria a cantar el himno. Patria muerte gritamos miles anoche con el aplauso de las nueve y el himno de Perucho Figueredo. Quisieron borrar nuestra consiga y Cuba la virtualizó en las redes. La televisión cubana estatal también dedicó espacio el jueves a cuestionar el tema musical y el diario oficial Granma le dedicó un artículo en portada y varias páginas interiores en su edición del viernes. Además, los canales de la televisión interrumpieron sus transmisiones a las 9 de la tarde el jueves para pasar el himno nacional. Luego de que en el noticiero estelar convocaron a los cubanos a contarlo y aplaudir en una campaña llamada Morir por la patria es vivir. Pero qué histérica grande del gobierno, ¿no os parece? Pero, ¿qué dicen los que apoyan patria y vida? El tema que fue publicado en YouTube el pasado miércoles se volvió rápidamente viral y fue compartido por miles de personas dentro y fuera de la isla. Según aseguró en la presentación Alexander Delgado, uno de los vocalistas de Gente de Zona, la canción es el sentir de muchos cubanos que están dentro y fuera de Cuba. Y enfatizó que no recibieron financiamiento de ningún grupo o gobierno para su realización. Esto es una cosa de corazón que estamos haciendo para la gente, dijo el vocalista Yotuel Romero. Por su parte, indicó que la canción tiene entre sus objetivos mostrar que los artistas cubanos buscan un cambio. Se acabó, se acabó la mentira, se acabó el engaño, se acabó la tortura, se acabó la prisión, se acabó el no dejarte ser como tú eres, comentó el cantante cubano. Otro artista cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, quien interviene brevemente en el vídeo, aseguró por su parte que Patria y Vida representa un momento único y que la letra estaba haciendo llorar a la gente dentro y fuera de Cuba. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova, fue una de las personalidades que celebró la canción y la publicó en sus redes sociales. ¿Y vosotros qué pensáis de esta canción y la situación en Cuba que está pasando hoy día? Por favor, dejadme saber vuestra opinión en los comentarios. Y ya está, gracias por ver este vídeo. Porfa, ponme like y suscríbete a mi canal para apoyar su promoción. Os recuerdo que subo mis vídeos dos veces a la semana, el miércoles y el sábado. Nos vemos. Soy Katherine Ibero desde Rusia con amor. Chao, chao. Soy el fuego que...